。大家好，一些人的生日很平淡，一些人的生日很魔幻。迎来35岁的赵丽颖，低调的没有一点水花，却拥有了一大片的浪花。这些浪花既有真实的涛声依旧。也有十六朵精心走心的虚拟浪花，为什么自己十年如一日的大哥喊话，赵丽颖都不吭一声呢？甚至搞得不少的讨论直接冲向了蹭热度的热搜。这情形有点像之前新万我提到的王一博的摩托艇甩尾动作。王一博脸上的坏笑不是给你看的，就像一大堆暴增的王一博的奶标，让赵丽颖的一种熟悉的镜头感觉不断的袭来。越活越年轻，有时候是因为碰上了对的人。因为爱情就是养人的宝贝。视角永恒， 359度，观点永恒与别不同的新万我，从来就不会按照俗不可耐的套路出牌。所以，所有的视频，所有的想法，所有的硬核，都是独家专享的深度思考，甚至还有屏幕背后掩藏不住的坏笑。所以，当新万我看到大量王一博的奶标和坏笑的时候，我的理解。注定和绝大多数的人都不一样。此前，王一博在参加《这就是街舞》第五季节目录制中，就曾被各位站姐们拍到他与节目组中的其他人员一起游玩水上节目。大家都知道，他开着摩托艇到处撒欢，还把街舞导演王晨晨甩进水里的事情。当粉丝嘲笑王晨晨时，还被导演一句“你先看看我怎么掉进去的”勾起了好奇心。那么。王晨晨究竟怎么掉进去的呢？如今答案终于可以揭晓了。王一博开着摩托艇，后面坐着王晨晨，原本是一副和谐的玩乐模样。只不过，王一博恐怕是将摩托艇当成摩托来开了，一个压弯甩尾，后座的王晨晨直接落水。虽然王一博一直在表示自己不是故意的，但不得不说，这一波喜剧效果拉满。尤其是王晨晨，因为救生衣而漂浮上来后的造型，简直喜煞旁人。在《这就是街舞》的节目里，王一博不仅发挥了自己敢说的风格，各种直言、质疑节目信件等物品的真假，对导演成了常态。王晨晨对一博也是格外宠爱，二人混得特别开。这次的甩飞事件，王晨晨那是免不了又要被大家笑一阵了。这说白了就是深达骨髓的一种鬼聪明、鬼脑筋、鬼幽默。当然了，王一博的坏笑同样引起了部分鬼聪明的观众们的一致观感，那就是大家真的不约而同的想起了王一博的陈宇。那么，是万我为什么会这么说呢？电视剧女王赵丽颖的生日，这两天注定是娱乐圈藏也藏不住的大事，即便当事人连脸都不露。然而，开心的事情还是发生了不少，很多人都不敢相信。眼前这位笑起来一脸明媚的少女，居然已经三十五岁了。但时光兜兜转转，赵丽颖从初出茅庐的龙套演员，到成为八五花中的领头羊，确实已经三十五岁了。作为人气八五花，粉丝为其庆生的方式也十分用心。萤火虫们一连送上多样礼物。送礼方式很特别，礼物也很特别，那就是一大堆文案翻新、文笔不错的海报。粉丝把赵丽颖出演过的角色做成一张张精美的海报，并配上角色示意。海报精美，文案动人，是对赵丽颖角色的总结，也让赵丽颖自己扮演的角色为其送上生日礼物和祝福。譬如赵丽颖诠释的花千骨，便给赵丽颖送上了糖宝。生辰之日，小骨将最宝贵的糖宝给予你，愿有了他的陪伴。轻松欢愉，执着热爱，余生有乐，如意顺遂。赵丽颖在《西游记女儿国》中扮演的女儿国过往，便将通关文牒送给赵丽颖做生日礼物。望山高水远，一路珍重，步步好行。春风频动处，日日报平安。当然，除了这些已经诠释了的角色，赵丽颖还在拍摄的《与奉行》中，沈黎也提前送来了生日礼物。沈黎的生日礼物是一支银枪，不欲摇琴奏，但得长枪鸣。萤火之光守护你一人，一夫当关，万夫莫开。沈黎在此，谁敢放肆？不得不说，赵丽颖粉丝这次庆生的方式有些巧思，也挺有趣。
，用赵丽颖自己诠释过的角色为本人庆生，还送上了生日礼物，有心又有心意。这些礼物是这些角色最珍视的东西，却一股脑的都送给赵丽颖，其实都是粉丝对赵丽颖的全权心意，让人如何不感动？除了粉丝，赵丽颖工作室也发出了一则生日视频，同样是心意满满。工作室晒出了一则海边潮汐涌动的视频，无人无文案，只有不断涌动的潮汐，还是天上变幻莫测的风云，见证了时间的变化。明明没有一句话，也没有一个字，但却分明可见时间的流逝。在时间的流逝中，也迎来了赵丽颖的三十五岁生日。去年的场景，您还记得吗？深万，我简直不能再清晰了。因为赵丽颖的哥哥居然原版刷了一遍记忆。2 0 2 2年10月16日，在赵丽颖35岁的生日这天，丁子俊发文为赵丽颖庆生，同时晒出与赵丽颖、关智斌的旧合照。赵丽颖粉丝纷纷表示：“谢谢大哥，友谊长存。”丁子俊、关智斌。赵丽颖曾合作电视剧《追鱼传奇》，于2013年在湖南卫视播出。该剧是2012年开拍的，如今已经过去十年了。赵丽颖是女一号，关智斌是男一号，丁子俊是男二号。当时赵丽颖还没有爆红，所以他们三个人的关系很好。2015年，赵丽颖因为电视剧《花千骨》爆红，他们就很少聚会了。所以，虽然丁子俊经常为赵丽颖庆生。但他晒出的合照几乎都是旧照，倒不是说赵丽颖看不起丁子俊，而是娱乐圈就是这么残酷，两个人明显已经不是同一个水平的明星了，在一起搭戏的机会几乎没有了。而且赵丽颖的性格比较内向，她不像杨幂。杨子那样和很多男星都亲密互动，赵丽颖和女星也很少来往，即使和谢娜、张碧晨关系很好，但也不经常见面。所以，丁子俊在此十年如一日的为妹妹赵丽颖庆生，居然被有心网友纷纷嘲笑蹭热度。这份带风向的小心眼也是没谁了。跟去年赵丽颖粉丝造反事件的造势方式比起来，只有更露，没有最露。深谙我的这个说法。您认同不？有趣的是，鬼聪明的赵丽颖没有回复丁子俊，直接无视了风向的操作。丁子俊还艾特了关智斌，关智斌也没有回复丁子俊。大家的静默让黑粉摸不着头脑。同样是十月十六日，于正发了一条微博。评论区有网友问：“今天是赵丽颖生日，可以祝赵丽颖生日快乐吗？”于正回复：“微信第一时间祝过了，那是小赵啊，怎么可能忘了呢？”赵丽颖曾出演过于正的六部作品，虽然有些只是客串，但赵丽颖的确算是于正捧红的。2013年播出的《陆贞传奇》让赵丽颖从二线演员变成一线演员，《花千骨》让她变成超一线演员。说白了。微博、微信是有差的，很多明星好友都通过微信为赵丽颖庆生了，而有人喜欢用微博。除了丁子俊，还有李浩飞。李浩飞配文：“生日快乐，姐姐！不止今天，要每一天。”李浩飞还晒出此前二人参加湖南卫视真人秀《中餐厅四》的路透照。两年前，李浩飞录制《中餐厅四》的时候，还是湖南卫视签约主持人，谢娜接班人，如今已经和湖南卫视没关系了。李浩飞转型当演员也不是很成功。同样的，一视同仁的赵丽颖也没有直接回复他，仿佛自己在公开场合的留言已经统统深埋在了情景当中的海边了。为什么深万我会这么说呢？岁月如歌，光阴似箭。很多人对于赵丽颖的记忆还停留在她刚刚出道的时候，那时候在她身上有非常多的青涩之感。可谁曾想，转眼间赵丽颖已经要过35岁的生日了。如果您是回头率百分百的大美女，那么您在35岁生日的时候，您的心情如何呢？所谓将心比心，还是有梗的。
。大美女赵丽颖在娱乐圈可是出了名的好人缘，众多的圈内好友或明或暗都为赵丽颖送上了生日祝福。曾和赵丽颖在中餐厅中有密切联系的李浩飞，隔空喊话赵丽颖，为她送上祝福。演员丁子俊和关智斌还特意为赵丽颖庆祝生日，这些都是立场的念念不忘。赵丽颖昔日的老板于正也为她送上了祝福。则是一种年年炒作的套路，因为去年新问我就坏笑了一把。不过很多人都没有想到，赵丽颖的前夫冯绍峰却没有任何的动静，一时之间引发了网友的争议。我们都知晓，赵丽颖和冯绍峰两人之间的感情没有持续太久的时间。但在2020年的时候，冯绍峰为赵丽颖送上祝福，称老婆生日快乐。而在2021年离婚之后，这样的祝福声就消失不见了。难道离开之后就要做陌生人吗？再怎么说，两人也是曾经真心爱过彼此。而且再看看人家陈思诚和佟丽娅，纵然是离了婚，但他们却并没有将对方当作陌生人。人家陈思诚离婚后，在佟丽娅过生日的时候，还给佟丽娅送上了祝福，虽然不再是以丈夫的身份。但他们之间感情的真挚，大家还是可以感受得到的。他们似乎已经成为了对方生命中不可缺少的一部分。维系他们之间感情的是亲情，这种亲情真的是确确实实的代表了一部分人的心声。可娱乐圈这么多人都给赵丽颖送上了祝福，身为前夫的冯绍峰却什么话也不说，什么也不做，真是让人感慨人心凉薄。当然了。也有网友表示，冯绍峰前两天过生日的时候，赵丽颖也没有任何的举动。这种对比感有些现实，也有些牵强。要知道，新万我常说，赵丽颖就是个相当纯粹的将心比心、以心换心的人版来的。他们两人或许之前所经历的事情，远非大家想象的这么简单。难道真正爱过之后？他们便要将对方相忘于江湖吗？娱乐圈中的事，注定是让无数人难以琢磨的。无论有没有冯绍峰的祝福，赵丽颖在娱乐圈这么多年所取得的成就都是难以磨灭的。赵丽颖从2006年步入娱乐圈，掐指一算，直到今年，她在娱乐圈发展已经有整整16年的时间了。韶华易逝，经典留存，新万我真的超级羡慕赵丽颖的精彩人生，都是伴随一路打拼的真实血汗。当然了，光会羡慕的新万我也实实在在,在经不起这种打拼的折腾。人比人总是气死人的。最开始，他只是一个没有名气的龙套演员，似乎根本没有人能够看得起他。但如今，赵丽颖已经是一个 S 加的大女主了，她对于事业的努力和拼搏也相当值得外界推崇。圈内人一直将赵丽颖定义为娱乐圈中的励志女王，她真的是娱乐圈中的劳模，一年到头几乎全将自己的时间和精力给予了事业。也正是如此，她才能够成为八五后小花中的领军者。虽然昔日的婚姻阻碍了赵丽颖一段事业的发展，但如今赵丽颖恢复单身之后，又回到了昔日那个励志的模样。所以，把赵丽颖视为励志模板的小透明李浩飞，这次特别晒出了赵丽颖的多张美照。其中一张便是他和赵丽颖在中餐厅里的合影。两人在中餐厅时建立了深厚的友谊，虽然相差12岁，但一个爱闹，一个爱宠，这些年一直保持不错的关系。之前，新问我也提到过了，李浩飞的新剧《欢乐颂三》开播时，身为好姐妹的赵丽颖还为其打 call， 这份用心重现了赵丽颖将心比心、以心换心的人版形状。如今赵丽颖生日，李浩飞为好姐妹赵丽颖送上生日祝福，自然也是情理之中。除了李浩飞，演员丁子俊的点点滴滴依旧在新问我过往的视频中感动着彼此。这次，丁子俊的大哥范。一点没改，直接喊话赵丽颖：“有爱有爱的祝福，愿一生平安喜乐。”赵丽颖生日永远快乐，并晒出和赵丽颖的多张合影。图片中，丁子俊和关智斌分别站在赵丽颖的两侧，赵丽颖则嘟嘴小嘴卖萌。在她身前还有一点烛火的光芒，看上去像是在生日蛋糕前合影。
。另一张照片中可以看得很清楚，赵丽颖面前有一个可爱的雪人蛋糕，赵丽颖则双手握住，做出许愿状，妥妥的受刑姿态。看照片，这应该是丁子俊和关智斌为赵丽颖庆生的画面。这种飞行庆生的场景，新万我在去年非常有感，毕竟惊喜在失落的时候特别容易发光。您认同新万我的感悟吗？ 2 0 1 3年，丁子俊、关智斌、赵丽颖三人合作了古装神话剧《追鱼传奇》，当时赵丽颖和关智斌是男女主，丁子俊则是男二。2014年，在赵丽颖和刘恺威主演的都市家庭情感剧《妻子的秘密》中，丁子俊。关智斌分别出演男二、男三。说起来，两人和赵丽颖合作多次，相识多年，为赵丽颖庆生自然也不意外。有对比，有伤害。昔日的老板于正也为赵丽颖送上祝福，有些被动和拉胯，因此对于于正的祝福，部分粉丝并不买账，吐槽其爱蹭，连生日也能蹭。这证明娱乐圈的明白人还是牙尖嘴利的。有意思的是，还有娱乐博主爆料，赵丽颖的老板李冰冰也为其送上生日祝福，还晒出了两人的合影。不过，在李冰冰的社交账号上并未显示出来，但相信以两人的关系，李冰冰应该也私下在第一时间祝福过了吧？不难看出，赵丽颖的圈内人缘确实相当不错。赵丽颖从2006年获得雅虎搜星比赛冯小刚组冠军而进入演艺圈。已经在娱乐圈摸爬滚打了16年，从一个小龙套到 S 家的大女主，她一直被定义为娱乐圈的励志女王。即便她现在已是85花领头羊，那些相识于微时的小伙伴总是会为其送上祝福，这也可以看出赵丽颖私下的为人应该不错。这场景比去年多了一缕更加低调的味道，您嗅出来了吗？去年今日，此门中人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。魔幻的2022年，让许多人和事都物是人非了。2020年，冯绍峰在赵丽颖评论区一句“老婆生日快乐”，更是填煞众人。不过，在2021年离婚后，祝福便戛然而止。再看看陈思诚和佟丽娅离婚之后，在佟丽娅生日之际，还是会送上祝福。只是称呼由老婆换成了朵儿妈，这句用词，新万我还是很有感的。即便新万我实打实看不惯这个陈思诚的嚣张，而且新万我还专门深扒过，但是因这一个孩子，彼此之间牵挂着，维系着曾经的情分，这点比较高下立见。或许真正爱过的离开后，最好的方式便是相忘于江湖。再多的祝福也是藏在心底吧，毕竟两人也是时不时会见面的。当然了，当事人的一举一动、一言一行是生日当天的最大焦点。然而呢，鬼聪明的赵副主席真的跟老干部王一博一样，深入浅出了。赵丽颖35岁生日发了一段不露脸、不说话的空镜头视频，视频里面是一片汪洋大海，海边的沙滩上写有很多字。这段视频发出来之后。立马引发关注，他的粉丝即刻沦陷其中，纷纷用他曾经饰演的角色来赞美他，为他点亮生日祝福。赵丽颖的生日形式跟其他大牌明星比起来，显得很低调朴实。有人说，或许他只是想告诉大家，我在这里，我很好，我们可以继续携手并肩，一起看潮起潮落。当然了，视角永恒， 359度，观点永恒，与别不同的新万我另有解读。粉丝们好像很懂他。据评论区的表现，让他很有排面感。这种排面感可以说是一种新万我时常提到的念念不忘，而且还是细节党的那一种。赵丽颖的演艺圈成长记，可谓是从青涩纯真少女一步步走到霸气成熟顶流，给人一种逆风翻盘的气势。如今成就他一路生花的《赵丽颖传》，特别是跟郑晓龙导演合作《幸福到万家》之后，赵丽颖饰演的和《幸福》，更是把《赵丽颖传》这块牌子推向电视剧海洋的浪潮巅峰之上。如果问赵丽颖这个人怎么样，可能给人的感觉就是太瘦了，说话还挺带刺的呢。所以在参加《偶像来了》的时候，被谢娜称之为“赵小刀”，更被观众称为“补刀女王”。她的性格非常耿直厚重。给人一种邻家女孩的信任感。
。在演艺事业上，他持续不断地给观众输出优秀作品，事业上的拼命程度跟他的身形不成正比啊。小小的身体却藏有一股巨大的能量。很多人都说赵丽颖是从农村走出来的大明星，无论她怎么努力，都逃不出那种土里土气的气质。可在《新外我看来。这是赵丽颖邻家女孩特有的气质，憨厚老实又聪明上进。别的城市明星想有这种气质也长不出来吧？特别现在这个大时代，土气简直时髦炸天，可以翻天了。更有意思的是，人家赵丽颖也是小刀上身，从来没否认过自己是农村女孩。就凭这点，她值得观众喜欢。赵丽颖的作品太多了，早年在影视圈奋斗，只能接到一些边角料的角色，到如今成了顶流大女主。她的励志不是用美貌和颜值来支撑。如果要加一句赞美她的话，那就是赵丽颖靠的是坚持和实力。难怪粉丝团在她生日时纷纷用她演的角色来赞美她，不就是一种见证吗？赵丽颖在演《蜀山战记》里面的玉无心，亦正亦邪。演《花千骨》里面的小骨也是正邪两兼，让人爱得痴狂。如果说看了那些作品会喜欢赵丽颖哪些角色，是喜欢珊珊还是宋暖，是喜欢小骨还是碧瑶，还是陆贞、楚乔、盛明兰，也许我们都是平凡人，最终可能都喜欢和幸福吧。他演了那么多的角色，网友们说。那些都不算是赵丽颖的代表作，她的代表作应该叫赵丽颖，而非其他。这句话也适合用在我们普通观众身上，是带有积极向上的内涵。作为娱乐圈顶流，赵丽颖的生日不在网络上露个脸，说几句话，确实让人有点意外。但是在二十大的接骨眼上，她很懂得进退。就如她的粉丝说：“大家就应该多多关注国家大事。”可见，赵丽颖的粉丝团并非受到土里土气的气质熏陶。他们也有胸怀家国的精神气质，这种政治觉悟真的很有粉随正主的味道。而赵丽颖发的这段生日视频，也寓意着人生应该如宽广的大海，能迎接天地，更能接纳所有人。至少，他展现出来的东西是正直的，所以值得给他加赞。在往后的时间里。赵丽颖的新剧《野蛮生长》与《奉行》，或又能让她登上另一个顶峰。毕竟这两部剧的关注度也非常高呢。有心有爱的萤火虫们，一致希望赵丽颖的作品能如同大海一样浩瀚宽广，给人信念感。希望她所塑造的角色能如海边的沙子一样无垠、柔软而经典。同时，祝福赵丽颖演艺事业路途坦荡，年年有今日，岁岁有好角色。阿赵生日快乐！说来也巧， 1 0月16日。赵丽颖正在迎来自己35岁生日的同一天，这个10月16日上午10点，伟大光荣正确的中国共产党第二十次代表大会开幕式在北京胜利召开了。于是乎，全国上下红旗飘飘，温暖人人。这让赵丽颖的生日一时之间充满了各种意外，而又兼具伟光正的政治氛围。一大早，微博就挂上了赵丽颖生日的热搜，很多网友们都在评论区中为其送上祝福。她的生日动态仅仅数小时内。点赞已有150万，评论 19.6 万，转发 96.6 万。由此可见，赵丽颖的粉丝之多，以及众粉丝对她的喜欢。赵丽颖的粉丝有美称“萤火虫”。翻看萤火虫们在赵丽颖的生日动态下的留言，不能不让人莫名的感动。排在第一位的是当之无愧的胖影飞刀呀！关于这个头号铁粉。新万我也专门开篇，一道感动过。这次他的感动贯穿了文字。他写道：“盛家有女初长成，基因巷里有人家，聘聘袅袅扫发铲，微微黎蕊长主权。生辰之日，明兰特送上一幅李娘子镇守娘子关作为贺礼。李娘子既不仰仗父亲兄弟，也不仰仗丈夫儿子，一样能于阵前抵挡百万雄兵于阵前。祝你未来之路于晦暗处望见皎皎明月，幽微处看见万千荣光。”排在第二位的是赵丽颖微吧，相关的文字是：望穿河中，三生石旁，奈何桥头，蛮荒境内
。姚琴铮铮明，曾经言笑晏晏，也曾虐心蚀骨。生辰之日，小骨将最宝贵的糖宝送与你。愿有了他的陪伴，轻松欢愉，执着热爱，余生有乐，如意顺遂。排在第三位的是懒鹤南归，走心文字是。一朝寻父入歧途，一作君心结雨花。人生步步算尽，只为心中执念。别害怕，我保护你。今天是你的生日，我神雨送你一块巧克力。愿你在疲惫低落时找回快乐，咀嚼中细品回甘，感受治愈能量，在未来人生旅程中绽放最美的色彩。可以说，超级铁杆的萤火虫们分别用赵丽颖不同阶段饰演的角色来给他送上祝福。知否知否，应是绿肥红瘦中的盛明兰，花千骨中的小骨，谁是凶手中的神雨等等，足见粉丝们的用心和贴心。而且文笔很好，写出来的东西贴切又让人感动，是发自内心的爱和喜欢了。能收到如此之多别出心裁的祝福，想必赵丽颖的内心也是非常喜悦的。赵丽颖这一路走来也是非常的不易。赵丽颖出道16年，是当今内娱的一线花旦。有人说她是一个难以复制的逐梦演艺圈的神话，娱乐圈再难出现第二个赵丽颖。大家喜欢她的演技，还有一个重要的原因，她很励志。当初她只不过是廊坊农村的一个农村妹。赵丽颖出生于农村，在农村长大。童年的记忆都是跟着大人在田间收麦子、摘棉花、摘花生。后来考上中专，才去了城里。中专毕业之后，像很多普通的农村进城打工谋生的女孩子一样，为了生活，她去发过传单，做过服务员、销售。直到2006年， 1 9岁的她辞职去北京参加选秀，命运开始出现转折。她一路晋级，拿到冠军，拍了冯小刚的广告，签约华谊，由此出道。可也只是跑跑龙套。出演女儿、妹妹、丫鬟、闺蜜这些打酱油的边角角色，而且坚持了七年。期间有人说她长着一张不大气的圆脸，注定只能演丫鬟。换上旁人，或许早就磨光了棱角，打退堂鼓了。可她不服气，不认输，终于等来主演《陆贞传奇》。正是开启她的大女主之路，一部《花千骨》创造了仙侠剧的巅峰，《知否》也成了大家反复刷的下饭剧之一。她提名过白玉兰，拿了金鹰奖，手握大爆剧和收视年冠。可以说，赵丽颖的经历激励着我们，我们在迷茫的时候不至于灰心丧气，依然相信自己能有希望。有意思的是，将心比心，以心换心的赵丽颖，成名后也深爱着自己的粉丝。赵丽颖有一位陪伴她很久的粉丝，由于赵丽颖的脚只有34码，一直找不到合适的鞋子。在一次跨年演唱会上，她特意定制了一双水晶鞋送给赵丽颖。最艰难的时候，她都没有哭。没想到那次她哭了。这位粉丝名就叫胖影飞刀。为了把最好的赵丽颖呈现出来，她自学剪辑，一年内产出了100多条高质量视频。有赵丽颖的粉丝说，她喜欢她是因为她对粉丝特别暖心。梅红之前有一次采访，他都认识下面坐着的粉丝名字，笑得特别甜的给下面粉丝招手，就像老朋友一样。从那之后，就一发不可收拾的喜欢到现在。在粉丝见面会上，他说：“你们开心吗？你们开心，我就开心。”他还说：“我会一直努力，给大家一个好的榜样。”我们互相给予对方温暖，好吗？这是赵丽颖的魅力所在吧？可也因为粉丝的爱惹来麻烦。去年有网友发帖称，赵丽颖将会出演电视剧《野蛮生长》，并且再次二搭王一博。消息一出，引发赵丽颖粉丝强烈不满，大家纷纷换抵制头像以示抗议。去年8月22日，赵丽颖全球粉丝后援会官方账号发布长文。宣布四点意见，表示拒绝二搭是全体粉丝的核心诉求，甚至有粉丝称把事情闹大才好呢，不怕乱，就怕安静，跟死水似的，就是要越乱越好，各方混战才能让你家工作室以及剧方看到隐患有多大。王一博的粉丝不甘示弱。下场互撕，甚至上升到攻击偶像本身，俨然发展成为一场网络骂战。
。最后，赵丽颖粉丝群的多个官方微博或大 V 被禁言，在网络上引发热议。爱一个人没错。但绝不能因偏爱一个人而伤害另外一个人。这些相当大量的相关视频，新万我已经绝地三尺般的讨论过了，是是非非。总有人说，这次赵丽颖35岁生日，她的工作室分享了一段27秒的视频，低调而富有含义。普通的联想也层出不穷，让新万我笑而不语。视频的内容很简单：平静的海面，潮水起起落落。太阳从海面缓缓升起，然后高挂天空，随后镜头转到沙滩，在晶莹的细沙之中画着一个大大的蛋糕。全篇没有一个字，也没有说一句话。可粉丝们还是各种用力的去解读出了不同的深意，不管潮起潮落、云卷云舒，粉丝们都陪伴在赵丽颖的身边，也代表着赵丽颖对于粉丝们的热爱。所有的爱都是双向奔赴的，一个人的能够红，背后是千千万万的付出，只不过是他站在了台前，被大家看到，被聚光灯所宠爱。那些站在闪光灯下的人，对于自己的好运、自己的成功，要有敬畏之心。而作为普通人，可以追星，但要理智。记住，先要爱自己，过好自己的生活，才有能力去爱别人。等等等等。实话实说，让申万我刷两遍的，就是粉丝精心准备的十六个生日角色生日祝福了。结合角色送上生日祝福，也是很用心了。当然，大部分评论都是萤火虫在唱诉预言，赵丽颖也给出了回应，十分暖心。这些小谷的吉祥物糖宝，还有沈医生最爱的巧克力、通关文牒和新月饭店，这是要一路升级打怪、一路干饭的家伙时，幸福客栈送给赵丽颖，就不愁升级打怪路上没住的地方了。再配上碧苍王的长枪，天下无敌。听说用寻呼机呼叫萤火虫，随叫随到；用上双妹牌胭脂打扮的漂漂亮亮，迎接萤火虫。楚乔大将军的秀丽君作为最强辅助来了，用林浅的设计图秀出精彩事业。好运锦鲤和猪肝饭，好运值和活力值直接拉满。策马扬鞭打下萤火闪耀的江山，有了阿珍在窑炉中百炼锤钢而成的白瓷，定能助我萤宝成长风破万里。林林总总的祝福语和对应的角色诠释，满满的都是精雕细琢的心思文案。通过赵丽颖经典的十六个角色送出生日祝福，真的是很用心的文字和心语。可能会有人问，我们的碧瑶去哪里了？在这里说一下，碧瑶的合欢铃和伤心花的寓意不适合作为生日礼物送出。所以这次活动没有参与，也可以理解。在申万我的眼里，萤火虫的畅所欲言，算是支撑起了赵丽颖的生日夜空，如同烟花。比方说，生日蛋糕、彩虹色、嘟嘟猫、手写信、长寿面等等等等。一路看下来，粉丝真的很用心的在准备生日祝福和礼物了。而赵丽颖也给出了最好的回应。凌晨在线看了粉丝评论。而且通过工作室放出来自己拍摄的日出视频，并且他沙滩上画了一幅画，有三层的生日蛋糕，有萤火虫，有气球，有毛球，还用黄色的小铲子当蜡烛。一个萤火虫说：“赵丽颖和萤火虫就像是大明星和圈外女友，不能高调公开秀恩爱，就这样暗戳戳的发一些你懂我懂大家懂的视频，这种你知我知的双向互动。”简直让赵丽颖和萤火虫真的算实现了线上的双向奔赴了。总而言之，漫天飞舞的萤火虫真的是真心祝愿演员赵丽颖生日快乐，愿她一生平安顺遂，走自己所想之路，做自己所爱之事，不被世俗所累，不为流言所扰。萤火虫永远支持赵丽颖。当然了。无论赵丽颖方面如何的低调，都有闲言碎语，相伴而行，不是双向奔赴。这不，虽然无人无文案，但工作室在却在沙滩上为赵丽颖画上了一个生日蛋糕，还用黄色的铲子当成蜡烛点上了。金色的阳光透过云层映在海边，海水波光粼粼，也将海滩点亮。生日蛋糕的蜡烛也仿佛瞬间被点亮了。一切虽然静默无声，却又如此的妙不可言，让人不得不佩服工作室的匠心巧思。
可即便如此低调，赵丽颖35岁生日视频还是成功冲上热搜第一，也引来不少网友的不买，指责赵丽颖方买热搜。对此，粉丝也表示，大家只想低调的陪赵丽颖过生日，什么都没发，就一段海边视频，无人无文案，还被推高为热搜，实在是抱歉。所以，深问我想说，有一种无奈，就是赵丽颖的生日了。其实和往年比起来，赵丽颖的35岁生日确实已经很低调了，在这样一个特殊的日子，只有一则海边的视频诉说着他对粉丝想说的话，没有一句话，却无声胜有声，就让他们在其中感受双向奔赴的美好吧。在这个同一个特殊的日子里面，赵丽颖35岁生日快乐，也真的难以低调。新万，我之前提到说，王一博这些日子的奶飙横飞，想必有看到的人，也有没看到的人。但是新万，我的眼里却不由自主的老是晃动赵丽颖无数个同款嘟嘴耍宝的场面出来。因为新万，我去年时常也会看到心有灵犀一点通的名场面。如果您不明白、不熟悉的话，不妨自行回顾了。所以，我让你飞的名场面再次爆发，而且相当任性，相当斩鬼。于是乎。王一博这边开摩托艇甩飞街舞总导演，那边直接吹哨子，惊吓到韩庚，让这位老大哥直接一激灵。不得不说，孩子真的是太皮了。要知道，王一博如今是乐华的顶梁柱，杜华靠他可保后半辈子的荣华，而乐华以及杜华的前半辈子靠的人就是韩庚。作为乐华的股东，王一博在刚刚出道时还给韩庚伴舞过。可以说，韩庚既是王一博的老板，也是他的老大哥。在这位哥哥面前，孩子真是皮的没边了。看到王一博这皮的不行的模样，观众们真的不约而同地想起了王一博的陈宇，真的跟刚开始进警局的陈宇一模一样，初出茅庐，真是虎啊！或者说，身外我的用词则是坏坏的。那边的陈宇自己心里有个警局。并且自己是厅长级别的人物，敢对着邻居拍桌子，对着刘队说他侄子有问题，甚至连陈副总对他都怀疑，可以说就没有陈宇怕的人了。这边的王一博也是一样，老板说话他吹笛，领导坐车他甩尾，完全是陈宇之魂还在身上。敢对天对地，看起来欠而欠而的。不过这一次的王一博也给大家带来太不一样的惊喜了。智足 GQ 刚刚发售杂志，这劲头儿还没过呢。前几天那个低头看手中鲜血，一眼望过去，感觉有八百个新颜子的叶蜜，居然和王一博是同一个人。甚至于曾经那个佼佼君子，则是明珠，居然是王一博五年前拍的。谁能相信呢？这也难怪王一博的粉丝们都是看王一博出现的状态，再决定自己是什么粉丝的。女友粉和妈粉的界限，在王一博这里可没有那么严格。看到叶蜜，谁会生出当妈的心思呢？可看到对着韩庚吹哨子，吓他一跳，一个大甩尾，把王晨晨甩飞的皮皮一搏。粉丝们可不得笑孩子的顽皮，那谷子母爱都要溢出屏幕了。不过是自家孩子调皮罢了。调皮就是年轻的代名词，海滩同样是扬帆的代名词。海滩海边，海水海风，在视角永恒359度，观点永恒与别不同的新湾，我的眼里都是乘风破浪、扬帆出海的寓意。2000年的时候，新湾我专门搭船去了趟最东边的海岛。非常非常俗套的迎接了新世纪的阳光，这种相当随大流的无聊跟风之举，却也凸显了当时新万我个人对未来的无限憧憬和向往。很多的话其实都不用说，站在海边扬帆而出就已经说明一切了。